Eh, hay 838 armas, de ellas 198 son armas cortas. Eh, pues en principio ahora estamos en la primera subasta de armas de este año. Eh, la que no pase en primera subasta pasará en segunda subasta y la que ya no salga en segunda subasta va directamente a la sección. ¿De dónde provienen estas Pues la mayoría son a lo mejor por pérdida de la licencia, otras son por fallecimiento del titular, que la viuda o los familiares lo dejan depositada. Temas judiciales, por malos tratos también de los jugados nos llegan bastantes armas y a grosso modo eso son lo, lo que más se hace. Estamos hablando de armas. No, no, el delito normalmente se van directamente a esto. ¿Qué tipos de armas hay? ¿Hay, hay... Pues hay armas cortas para licencia A, para licencia B, de tiro deportivo, sobre todo lo que más hay son escopetas, rifles, carabinas, aire comprimido, de en carga, hay de todo. ¿El precio inferior? El precio no lo fijamos nosotros ni el mercado. El precio lo fija el dueño cuando deposita el arma. Entonces, a lo mejor te encuentras armas desde un euro hasta armas que los dueños han valorado por muy encima de, de su precio de valor en mercado. Eso que no lo fijamos nosotros, lo fija el dueño a su criterio. ¿Y quién viene? ¿Quién se interesa en armas? De todo. Cazadores, gente que hace práctica de tiro deportivo, también vienen curiosos, a lo mejor quieren ver para ver si pueden interesar algo, pero bueno, sobre todo son cazadores porque básicamente lo que tenemos son, son escopetas. Eh, para pujar hace falta tener la licencia en vigor, si no, no se puede pujar porque sería incongruente pujar por un arma que no te puede legalizar. Entonces, en principio, tiene que tener la licencia de armas que ampare ese tipo de armas. Hombre, nosotros ya no preguntamos tanto, cada particular tiene sus criterios para depositarlo, ¿no? Hombre, se nota porque el deporte de la caza no es barato. Hay que pasar unos chicos técnicos, unas historias cada vez que quieren renovar. Y a lo mejor hay gente que no se lo puede permitir y deposita las armas. Pero bueno, aquí no se deposita, el dueño no la deposita porque quiere. Tiene que ser por caducidad de licencia o fallecimiento, los motivos que he dicho antes. Tampoco puede el titular, mientras tenga en vigor la licencia, depositar las armas. Tiene que tener un motivo. ¿Se ha dado un incremento en los últimos años? No, a ver, normalmente a lo mejor había hasta un decrecimiento. Pero bueno, normalmente siempre suele ser esta cantidad. Estamos mirando el tema de armamento porque soy tipo coleccionista y entonces busco escopetas, escopetas finas de, la, de época, escopetas a lo mejor con antigüedad de 50, 60, 70, 80 años, escopetas que hoy en día pues no se pueden comprar en armería porque no existe, a lo mejor hay gente que no sabe lo que tiene y lo trae aquí porque no sabe tampoco lo que hacer con el arma hoy en día porque está muy mal el tema de, de las armas, entonces aquí se puede encontrar a lo mejor algún tipo de arma fina que su valor en el mercado puede ser, puede ser mucho mayor a lo que se supo hasta aquí. ¿Qué diferencia puede haber? Aquí? Puede costar a lo mejor unos 3.000, 4.000 euros, a lo mejor aquí con un poquito de suerte, a lo mejor con 300 euros te la puedes llevar. Sí, bueno, es ah, bueno, pues hemos venido a ver si me compro un arma, una repetidora. Yo soy cazador y tengo una escopeta, pero a ver si había alguna ganga. Le estamos mirando a ver cómo está este año. ¿Porque suelen ser más baratos? Un arma siempre, hombre, si no es que se ha doblado el cañón, siempre es, está bien. Y entonces da igual que tenga 7 o 8 años. Un arma inicialmente no tiene mucha complicación. Y, una, y te puedes comprar una buena arma pues a mitad precio. ¿Qué diferencia de precio puede haber entre una que compres en meta? La diferencia de precio, dos tercios. La diferencia de precio lo menos. O sea que vale la pena. Pues es bastante considerable. Lo que pasa es que las subastas, para precio de una subasta, relación calidad-precio, está un poco alto el precio de salida de algunas escopetas. Hay que están en buen uso, hay que están muy deterioradas, muy antiguas, pero en fin, es ir tomando nota y después haces una selección y empujas... Y ya está. Es, normalmente, eh, si te gusta un arma, tienes que pujar por encima del precio de salida. Porque, claro, hay gente que la quiere y si, pre y si pujas por el precio de salida, pues lo más probable es que no te lleves el arma. ¿Es fácil hacerse con un arma en la subasta? Hay, hay, hay competencia y las escopetas que están en buen uso, la gente paga por ellas. Paga por ellas. ¿Cuánto se puede llegar a pagar por un arma? Pues,